From the vast reaches of the Mongolian steppe, an army of over 100,000 men swept aside all resistance, claiming territories that spanned continents. Their leader, Genghis Khan, proclaimed his life's ambition was to unite the world under one empire. Having conquered the East, the Mongols turned their attention to the West, where they would come face to face with some of the greatest armies of medieval Europe. Would Genghis Khan's legendary warriors finally meet their match? By 1221, the Mongols had taken cities throughout Asia, generating vast amounts of tribute from those they conquered. The West, however, was still an untapped resource. Genghis Khan sent his trusted generals, Jebe and Subutai, to attack Europe. With an army of 20,000, Jebe and Subutai took the West by surprise, raiding cities and destroying armies. Within two years, they had the prosperous Rus territories in their sights. But in their way was a Rus army of over 40,000 men. Outnumbered, Jebe and Subutai turned and started to head back east. The Rus sensed an easy victory and set off in pursuit of their retreating enemies. For eight days, the fast-moving Mongols stayed just out of reach. Then, Jebe and Subutai set their trap. They lured the Rus across the Kalka River and turned to fight. The Rus had fallen for one of the Mongols' most effective tactics, the feigned retreat. The stage was set for the Mongol army to test themselves against Europe's finest. The Mongols charged across the European plains with a fatigued Rus army the Rus had fallen for the Mongol tactic of the feigned retreat and unknowingly followed them into peril. The Mongol generals with the Rus scouts cut down, General Subutai crossed the Kalka River. He would stage a full-scale ambush on the vast Rus army. Subutai directed his warriors to split up and lie in wait for the enemy. Almost 
For Subutai's strategy to be effective, he needed to spring his path before the Rus recovered from their long pursuit. Bu arada o kalkan hep savaşın aklınızda bulunsun. The Mongol provocation was effective, and the Rus hastily pursued. Gelin, gelin. The Rus army had fallen for the feigned retreat and rode straight into the Mongol ambush. With the enemy surrounded, Subutai's battle-ready warriors descended from all sides. Nerede burada istersen? The Mongol ambush was devastating, and Rus numbers were reduced to a few desperate stragglers. Seeing the fate of their comrades, the last Rus encircled themselves in a makeshift fort of baggage carts. Şimdi alt arabaları ve yukarı arabalarından kendilerine bir sefer yapıyorlar. Tarihte de böyle. Çok uzun bir süre dinleniyorlar. Orada ee, nasıl diyeyim sana? Size arkadaşlar şey e, Moğollar özellikle bir bölgesini açıp bırakıyor dışarı kaçsınlar diye. Çünkü savaş uzuyor. Bunlar kale gibi kapatmışlar içeri kendilerine. Ondan sonra numara yapıyorlar yani. Kaçabilecekleri delik varmış gibi. Adamlar Ruslar oradan çıktıkları anda çevrelerini sarıp tamamen imha ediyorlar. Adamlar var siz kime sıkıyorsunuz ya? Şu yapay zekanız biraz iyi olsaymış süper olurmuş. Böylece kalka savaşı da 
Moğol hükümdarlığı tarafından sonlandırılıp Lafarnes'in sonuçlanıyordu. Despite a valiant last stand, the remnants of the Rus army were cut down. Bildiğin spurred on by the crushing victory at the Kalka River. The Mongols advanced ever further adamların iki katısını. Şimdi kabak gibi oymuş herif dersin. Bölüm bitmiyor arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, Kalka Savaşı'nın savaşından sonra büyük zaferinden sonra. <gülüyor> Yanlış hatırlamıyorum, 40 bin tam mamlu indiriyorlar. Zaten şey, Kalka Savaşı'ndan sonra Ruslar böyle büyük bir yenilgiye uğrayınca bir daha hiç direniş gücü gösteremiyorlar. Çin cities overflowed with riches. In 1210 The Mongols had never faced a more formidable enemy. Çin sarayın şey e, bu arada aydan filan gözük, gözükmüyor. Çin setti de. Çin setinin en büyük özelliği boydan boya doğu, şey, batıdan doğuya kadar uzanıyor. Ama şöyle bir sıkıntısı var. E, bazı yerleri güçlü bazı yerleri zayıftır. Geçiş güzergahlarını hep kentler kurmuşlardır. Mesela kuzeyden güneye geçmeye çalışan belli noktalarda büyük kapıların olduğu yerde arkasında kentler vardı çünkü çok büyük bir kontrol mekanizması gerektiriyor. Onu kontrol edebilmek için de işte böyle Çin setti boyunca küçük küçük kasabalar işte orta ölçek büyük büyük büyük şehirler de dahil olmak üzere parça parça ekleniyor. Aslında uzunamasını bir kent gibi düşün. With divine reassurance, the Mongol army set out across the steppe. Ama tabi Moğollar her zaman Çin setini geçerken, Türkler Çin'i de geçerler. En zayıf noktasından sızıp, hızlıca vurup, sömür şeyini yapıp, yağmasını yapıp çekiliyorlardı. The Qin fortress of Shang Jaku blocked Genghis Khan's path to the Great Wall. Bakalım duvarı aşabilecek miyiz arkadaşlar? Seeing the strength of the defenses at the front of the fortress, Genghis Khan dispatched his scouts to seek out an alternate approach. İlk önce yedi karayolu. Mongol warfare relied heavily on the mobility of mounted scouts. They could travel at high speed, explore the terrain, and gather information on enemy weaknesses. The Khan's swift riders advanced up the steep mountain, discovering a hidden path above the Qin fortress. Hmm, the Qin had deployed patrols on the mountain above the fortress. But the Mongol scouts, although isolated from their army, had the advantage of speed. Zaten göçebe toplumlarda meşhurdur. Biz. Önemli olan hızlı hareket etmek, organize olmak, tek bir yürek olmak. Savaş taktikleri her zaman öldür. E sürekli at üstünesin bir kere. At konumu, at kullanma becerin zaten iyi. E bir de organize oluyorsun. 
Eski Türklerde ilk getirdikleri olumluk sistem, askeri savaş sistemine eklendikten sonra e tabi o bölgedeki diğer ülke şeyler, devletler de bunlara yani gelişen devletler, işte Moğol İmparatorluğu ve diğer Türk beylikleri askeri yapısını sürekli geliştirmiş o yüzden. E bir de göçebe oldukları için hızlı e, toparlanıp hızlı hareket etmeyi artık genlerine işlemiş. Herhalde buradan sarkacağız evet. Hiç girme, hiç girme gerek. The Mongol riders discovered an embankment leading to the back of the fortress. Here they found far fewer Qin defenses than at the front. Learning of the weak defenses at the back of the fortress, Genghis Khan saw his opportunity to attack. The Mongols began their ride to battle. Oh, Genghis Khan'ın kendisine şey yapıyoruz, kontrol ediyoruz. Hadi bakalım. If the Mongols took the fortress, they could freely advance on the Great Wall. Bakalım nereden vururuz biz bunları böyle devam edersek. Arkaya sarkar, burayı temizleriz. O zaman devam. <gülüyor> Kusura bakmayın, biraz hastayım. Öndeki atlar zırhlı galiba. Ha bunlar şeye benziyorlar. Şeylerdeki şövalyelere benziyorlar. Ya kurtları öldürmeyin ya. Çünkü önce şuradaki birlikleri bir temizleyelim. Nerede denk gelmiştik bunlara? Burada bir yerde denk gelmiştik ama. Cengiz Han'ın kurtları. Büyük ihtimalle bu taraftan ya da bu taraftan da şey. E, i̇şleri getireceğim için temiz olmasında fayda var yolun. Şöyle devam edelim. Bu neymiş? Hücum oku. Tamam şimdi basar konu. The Mongols burned the enemy building, claiming valuable spoils from the ruins. Allah Cengiz'in de haritanın öbür tarafından ok atıyor yerine de. Nereye kaçıyorsunuz? Nereye kaçıyorsunuz? Şunun, şu oyunun yapay zekasını istemedim. Sıra da sıra geliyor. Merak et. İç kaleyi bir şey. Kim sever iç kaleyi? Göstersene. Çıkarı düştü. 
The Mongols sacked the fortress of Shang Jaku, ensuring that they would not be attacked from behind as they advanced on the Great Wall. With the Qin fortress posing no further threat, Genghis Khan called on his people to bring in a mobile camp. Next, the Mongols needed a base close to the Great Wall. They targeted the Qin village of Yangchang. Şehir merkezi o zaman kalenin yerine koyalım bunu. Ne? Yurt. O ne? Ne iş yeri o ya da? Kışla. O burada. Sen nesin? Bir mera daha. Ya bunlar kuzu üretiyor ya. Kuzu üretiyor tamam mı? Şunu şuradan kaldır. Bir kademe geriye. Bunlar ne yapıyor? Mera. Ne? Yurt. Bunlar malzeme topluyor o zaman. Şuradan o zaman yurt ekleyelim. Aynen şuraya. Siz dördünüz. Şunu, şunu, şunu. Gelin bakayım. Şurayı bir haşet edin. Rahip yerine şaman verecek galiba. Acım. Gel bakayım. Koy şuraya bir tane. Sen de buraya koy bir tane. Aynı yerlere koy. Görelim bari etrafı. Beş tane buraya. Ay çakallar vay. Mongol advance. Nearby Qin villages hmm. began sending attacks, hoping to weaken Genghis Khan's army. Hiç zannetmiyorum. Ne eksik? Hadi bunlar da gelmesin. Şuradan, bunu bunu köyden taşıma kapısı arttır. Aynen, aynen. Bakayım burada yapabileceğimiz tabii ki at. Hatta şöyle iki tane birden yapalım. Bir tane de şundan yap şuraya. Aynen. 
Şimdi şu aileleri şöyle bir toplayak. Tamam ne? Okçu. Bunlar. Ya da buraya. Bunlar şimdi ki. Oğlum be bitmediniz lan. Lan. Çep zekalı ya. Niye bütün akıllılar beni buluyor ya? Koş bir tane daha şuraya. <gülüyor> Şöyle gelin. Siz altın. Bunda şey yok ama ya. Ee, ev yapmıyorsun direkt. İlginç. Gel Cengi sen gel. Neymiş? Ben etrafı araştırdım şimdi yukarıda bir köy var. Gideyim şurayı bir talan edeyim ben. Şuradan bir yerden yol buluruz diye. Bitmiyor lan o. Burası da maşallah nasıl bir yoldur arkadaş. Bunları şimdi iyileştiremiyor olmamız kötü. Oraya bakacağız. Şurada, şurada yol geliyor. Ne? Oo süper ticaret merkezi. Yok şunuz bitmedi ya. Onları onları harcas. Ben şurayı harcayacağım. Siz gelin bu tarafa doğru merkeze. Şimdi şunları bir toplu yak. Aslan parçası be. Burada bir şey kalmadı. Şöyle bir gel. Oğlum bakmayın lan. Orduyu telef ediyorlar. İzliyorsunuz ya. Cengiz sen şunları bir... Hayal çek yani. Öyle olmuyor. Abi onu telef etmiş bizimkilerin yarısını. İnşallah bu köye gelecek kadar adamımız vardır. Cengiz sen nerede? Lan Cengiz bak ordunun başında durmuyon. Ondan sonra millet patates oluyor. Boşuna mı oluyor? Ne var? Şunu koy gitsin ya. Tamam. Şimdi burada bir şeyler var. Orada bir şeyler var. Şöyle bir şunu şöyle bir yollu yak. Şunu da şöyle bir yollu yak. Bir görelim araziyi. Ölürse de ölürler yapacak bir şey yok. Dava uğruna verilmiş fedakarlıklar. Köyleri yok etmeden ben gider miyim ya?
bizim onun suarlar biraz patates oldu galiba. Ha helal. Bir tanesi açmış buraya az az. Gel bakayım şöyle. Aferin lan. Helal olsun sana be. Köyün bir tanesi gitti. Oh elişer elişer de oradan geliyor. Neyi bir tane sıkıntı yok. Nerede o bir tane? Burada değil. Şu işte demek. Buradan buradan bir cacık olmaz artık. Şurada bir taş ocağı falan vardır evet. Tahmin ettiğim gibi. Daş varsa daş ocağı da vardır. Tam bir tane temiz köyün birine indirdik. By destroying the Chin village, the Mongols had stopped the attacks on the garrison. Ah, this is dangerous. Can be. Where are you going? Okay. Then I'm going to go like this. We lost our weapons. Let's go back. Market tutsak şuraya gidip gelse ya. Aynen. Şurada iki tane oku çıkarırık. Ondan sonra şuraya da bir demirci. Tamam. Şunu da geliştir, şunu da geliştir, bunu da geliştir. Oo, süper oldu bir şey. İki tane de bunu Yiyecek. Bunlar odunları maşallah burada tıkçık tıkçık tıkçık. Demek sürekli siz asker göndereceksiniz ha? Bana. Cengiz Han'a. Bunlar doldursun burayı. Çadırı filan güzel mutlu filanmış ya. Ee, başka ne kaldı? Şuradan taş... Taş top top mu? Niye? Çok da fi fi. Müzikleri şahane. Şu an zırhlı, ağır zırhlıya ihtiyacımız yok. Şuradan belki biraz o çıkartabiliriz. Yerde. Neymiş? Ha bu daş istiyor da daşı nasıl alacağız? Şuradan mı alacağız? Yok. Ovası ne la? Getir bakayım şunu. Sen 
Herhalde ileride gelecek. Bu mu? Bir saniye. Bunu mu? Çok ilginç. Eee? Ha bu otomatik topluyor. Et canım o zaman sıkıntı yok ya. Toplasın. Topla topla topla topla. Ben burayı da çekerim. Oh. Gel gel. Birazdan ben size göstereceğim. Çakallar. Dur ya şunların geliştirmesini bir yapsın mı? İlla onu vereceğim. O gelişi dursun. Burada şöyle bir yollayalım bakalım gitsin gelsinler ticaret. Bu iyiymiş ya. Dahta. Dahta. Tamam siz onu kurarsınız. Siz kimsiniz? Okçu birlikleri gelin böyle. Siz süper oldu bu şimdi. Daş mı? Daş topluluk. Sıkıntı yok. Acım nereye? Acım nereye? Bak şurada koca orman var lan. Siz hele bir gelin. Şöyle bir gelin. Burayı bir çökelim biz. Bu arada. Ben bunlarla da gömerim ki heriflere. Yürü! Moğolların aslanları sizlere. Ben burayı aşağı, şu aşağıya bir indirelim neymiş? Üç tane köy var birini indirdik. Burası güney köy, bir köy, bir köy olması lazım. Çakalar bana gelecek büyük ihtimalle. Ama gelemediler. Hızlı hızlı hızlı hızlı şu köylerin evlerin falan edelim bizi. Kendiler mi kaldı? Devam mı? Süper. Hiç ara vermeden devam. Şöyle bir gelin. Siz geldiniz mi aslan parçaları? Ben şöyle... Buradan da şuraya bir yurt. Hatta şuraya bir yurt. Ya burası. Burası iyi ya. Mesela şurayı bir yapın. Sonra şurayı bir ova yapın. Ne kadar çok taş o kadar iyi. Siz de şöyle gelin. Bir tane köy kaldı nasıl olsa. Buradan daş. Yalnız eski şaman gelinliklerindeki şeyleri de tören alanlarına benzetmiştir. 
Bakayım geliştirmediğimiz bir şey kaldı mı? Yok. Bunların... Gelmedi bir saniye. Hadi beklemeyin aslanlarım. Şimdi biraz okçu. Ne olacak mızrakçı? Siz niye burada kaldınız da? Vay arada vurdu yala. Sırf yağmı. Siz oradan... Oradan geçersiniz biraz. Bir tek köy kalacak ondan sonra. Bir tane de kaldı ayı. Bir de temizle. Bundan sonra baskın filan yok. Ya yürü. Buradan nereden geçmiş bu ya? Burada köprü var. Ha. Burada başka bir şey var mı? Yok. Şu yol, yol üzerinden göndersek. Niye yaydım bu arada? Alını göreyim diye. Ha bak burada bir tane daha şey var. Süper. Oğlum senin var ya kralsın kral. Ya da hiç uğraşmadan sonra uzun arkandan bir tane arada adam geliyor. Burayı arkadan öbür orduyla vuracağız orada. Şöyle git bakayım nereye gidiyor burası. Bir haritasını görelim. Şunları bir temizleyelim demek. Demek. Jin İmparatorluğu bize kafa tutmuş ha. Saygısızlık yapmış. Erman saygısızlığın boyutu onların sonu olacak. Burada da mı sur var lan? Evet burada da olsun. Eyyyyy. Bu da büyük bir yermiş. Neyse gitti bu kâmi. Olsun. Benim bir şeye ihtiyacım kalmadı ki şimdi. Gömerim. Ha bunlar toplandıkça. Hıh. <gülüyor> 
Burası final bölgesi bölge. Binaları yok et. İyi edelim bari. Hazır gelmişiz. Şöyle bir. Adam mı olmuş ya o? Neyse o anı o kadar da <gülüyor> önemli değil. Var mı burada başka bir yer? Burada yol var. Nereye geçiyor? E karşıya geçiyor zaten. Neyse. Hala bina mı yok et diyorsun ya? Ya dedi gösterin bakalım çocuklar size böyle yapan kimde? Kim burada gitti burası? Yol mu? Yol. Yol varsa bir yere çıkıyordur muhakkak ki. Bunları kabul ediyor mu burada? Sen nesin? Ah bir de tabanı indirelim tam olsun. Ben bir şey şunu alıp... Yürü. Asker üretebiliyoruz canım. Gayet güzel. Üstüne ayak hiçbir şey yapmadan. Cengiz Khan ve Great Wall. Şöyle haritayı açsan süper olur bu da aslında. Hazır bütün toprakları indirmişim. It was time to face the Chin head on at the Great Mountain Pass at Juyong. Ara sen kolay. Şöyle gel bakayım sen. Bizim sürekli burada asker getiriyor. Kolay için. Kolay için. Bunları bir kaldıralım. Aa, şimdi olmadı işte ya. Şu 
bölgeye çökelim. Çok uzak kaldı çünkü. Yani mantıklı. Başka başka başka başka. Onlar odun oradan halleder ya. Bunlar da buradan hallediyor taşı. Şey kötü. Topladığı zaman bir tane adam bir yeri tutuyor. Binayı yukarıya kaldırdığı zaman. O büyük sıkıntı yani. Bunu da oğlum orduyu beklesenize lan. Sana evladım. Şimdi bir taktik daha yapalım biz bunlara. Şunları bir taşıyalım yanlarına da. Uydurmuşsun. Nerede çıkan koyun anında telef ediyorlar. Şurada bir şey yok mu ya? Yok. Sadece bu var. Gerçi bu saatten sonra paraya da ihtiyaç kalmadı ki. Şunlarla bir telef, telef edek şuraları. Yine tavafa başladılar. Bir sayede de böyle. Ne kadar organizeler. Bizim piyadeler gitti galiba. Vallahi bizim piyadeler gitti. The warriors of the grassland stormed the great wall. The formidable barricade, thought insurmountable, finally bent to the will of Genghis Khan. Ne oldu ya? Şimdi burayı mı indireceğiz? Olamam. Cengiz Han'ın kendisi. 
Hiç kaleyi de yok ederiz. Sıkıntı yok. Lan Cengiz. Ya oha canım çok yavaşsın. Koş. Havada karabey Ve Cengiz Han. The great keeper Juyong Pass burned the ground. geçip ordularını içine ya ya ya ya ya gömecek. Videoyu beğenmeyi, kanalı takip etmeyi, görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölüm görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın dostlar.